मम्मी अंदर जो है नंदी गाय की कहाँ कान में बोल के आए क्योंकि नंदी की मूर्ति में कहते हैं ना कान में अगर आवाज़ मारो कि हमें ई फलाना हेल्प कर दीजिए तो क्या कहते हैं शिव जी तक पहुँच जाती है आवाज़ सीधा तो ऐसे ही है जो भी है तो मम्मी नंदी के कान में बोला ही है पोता तो नहीं मांगा वो पर ठीक है वो बड़े बेटे के कान में बोलो एक शानदार होटल के शानदार बाथरूम में शानदार कॉस्मेटिक्स ट्राई करता हुआ और तैयारी करता हुआ अपनी माताजी के साथ एक डिनर डेट पे जाने की मैं हूं ट्रैवलिंग बेसिक जिसके नाम पे इस शहर का नाम पड़ा है फाइनली हम पहुंचे इस हिस्टोरिक टेंपल की पार्किंग में जिसकी दंत कथाएं भगवान शंकर से जुड़ी हुई हैं और इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज से बट किसी भी मंदिर में जाने से पहले एक चीज लेनी जरूरी होती है प्रसाद कितने गए भाई दर्शन करके आओ फिर दर्शन दे ही देते जब फिर भी देने तो अभी दे दूँ यही बैठे होंगे आप अरे ले लो भाई सब तब भी देने अभी देने नहीं है नहीं ठीक है हाँ प्लेट तो वापस देखना वो वो अपने यहाँ पे देंगे ठीक है पहले महाबलेश्वरी चल भीड़ भड़का काफी मुझे लग रहा है स्कूल वाले आए हुए हैं पिकनिक पे चलते हैं अंदर देखते हैं कैसा है बट थोड़ी देर में फिर हमें यहाँ का लोकल गवर्नमेंट स्कूल दिखा तो समझ आ गई कि बच्चे एक्चुअली इसी स्कूल से निकले थे शिक्षण आचा अधिकार जिला परिषद स्कूल है लगता है आ, तो ये स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूल है छुट्टे हुए बच्चे निकले हाँ ट्रैफिक क्रॉस करो मम्मी और इंडिया के ज्यादातर मंदिरों की तरह यहाँ जाते हुए भी छोटी छोटी प्रसाद की या फिर लोकल वेंडर्स की कमोडिटीज की शॉप्स हैं। बट मंदिर के लिए थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ के जानी पड़ती हैं। तो अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स हो तो कीप दिस इन माइंड और फिर फाइनली आती है यहाँ के कई सौ साल पुराने मंदिर की रिलेटिवली काफी नई एंट्री मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है बट मैं जरूर कहूँगा यहाँ आए तो जरूर आइएगा क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है कीर्तन चल रहा है फिलहाल तो अंदर कई हज़ार साल मतलब बड़ी बड़ी काली चट्टान की दीवारें अंदर बड़ी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ बहुत अच्छा इट्स अ गुड एक्सपीरियंस हाँ जी कैसा लगा और मंदिर के बाहर इस बोट पर यहाँ की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है और साथ ही ये भी लिखा है कि कैसे इस जगह का नाम महाबलेश्वर पड़ा और साथ में ये भी बताया कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे अपनी माता राजमाता जीजा माता का स्वर्ण तुला दान किया था हमारी भी कभी ऐसी किस्मत हो मम्मी को तोल के सोलह बाट दे नहीं मजा आ जाएगा इतना साथ प्यार देता रहे वही बहुत आई तेरी ही मम्मी ने इमोशनल डायलॉग मार के छुट्टी कर दी चलो का तो ये भी जाता है कि इसके अंदर रुद्राक्ष रूप में स्वयंभू शिवलिंग है वो भी पांच हजार साल पुराना तो हमने बाहर से भी परिक्रमा कर ली बट एक आस ये रह जाएगी कि भगवा ध्वज के नीचे इस पत्थरों से बने हिस्टोरिक टेंपल को मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाया
खैरिया से हम सात नदियों के ओरिजिनेशन पॉइंट या फिर उद्गम स्थल माने जाने वाले पंचगंगा मंदिर की तरफ निकल लिए और थोड़ी सी आगे चल के सामने जाके आता है पंचगंगा मंदिर कहते हैं यहाँ पे पांच जो है यहाँ की मेन नदियां और कृष्णा कोयना सावित्री गायत्री और वेणा पांच नदियां जिनका पानी एक गाय की मूर्ति के मुंह से गिरता है सैडली वो भी नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर यहाँ पे भी वीडियोग्राफी तो क्या फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है वो अलग बात है कि मैंने बहुत से लोगों को अंदर बेधड़क फोटोज खींचते देखा बट फिर मैंने सोचा कम से कम मंदिर के रूल्स तो ना ही तोड़े अब यूरोप जा जाके मैंने तेरहवीं सदी बारहवीं सदी ग्यारहवीं सदी के चर्च तो बहुत देखे हैं अपने यहाँ के मंदिर देख के भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हिस्ट्री से अपनी भी जुड़ रहना चाहिए जितनी मेरे को यूरोपियन हिस्ट्री आती है उतनी मुझे इंडियन भी आती है वो आगे के ब्लॉग में बताता हूँ जो कि होने वाला है महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के बनाए प्रतापगढ़ किले पर जहाँ मुझे शूटिंग की फुल परमिशन मिल गई थी तो वो तो होने वाला है अगला ब्लॉग बट फिलहाल और फिर नीचे उधर तो हमने सोचा कुछ अगर लोकल खा ले भाई वड़ा पाव तो खा नहीं था और उसके अलावा एक नई आइटम हमने सुनी थी यहाँ पे मिसल पाव हमें पता ही था क्या हमने मंगा लिया पता लगा ये नमकीन की तरी है और मिर्च बहुत है मम्मी तो खा रही है बट फिर मिर्च नहीं खाया क्योंकि मिर्ची बहुत ज़्यादा है और गर्मा गर्म वड़ा और मिसल पाव खाने के बाद हम वापसी अपने होटल आ गए जहाँ हमने थोड़ा शाही टाइप डिनर करने जाना था और फाइनली सवार हो गए बग्गी में जो हमें रेस्टोरेंट तक ले आई खुले में नहीं है ओपन में है शॉल लिए लिए ठीक है चलो लाइट तो ठीक है यहाँ पे भी वहीं से उतर जाओ वन फोर जीरो टू बट जब तक हम पहुंचे तब तक क्लोजिंग टाइम हो चुका था इसलिए टेबल दोबारा सेट करना पड़ा इसलिए हमने तब तक थोड़ी सी गपशप मार ली फोटो नहीं खिंच रही है आपकी पोज रही है वीडियो बन रही है अच्छा मैं कह रहा था कि मैं तो हर किस्म का खाना है मैं तो सूप भी है मैं तो थोड़ा सोच रहा हूँ टिक्के खा लूँ टिक्के लग रहे हैं आप क्या खाओगे मुझे तो ये नहीं पता कुजीन क्या है यहाँ पे अगर फिश मिल जाए मजा आया लाइफ में टिक्के शिक्के खा लें जरा बढ़िया से नहीं थैंक यू फिर बड़ी तवील मुशावरत के बाद मैंने एंड में फाइनली वही चीज मंगा ली जिसमें मेरे जैसे बंदे के लिए रिस्क के चांसेस बहुत कम होते हैं यानी कि तरह तरह के चिकन या फिर चिकन ड्रम स्टिक्स सिंपल सूप बहुत बढ़िया सूप पहले आ गया मील आ रही है बाद में मगर ये ब्रेड दे गए ये मेरे ख्याल से फोकेशिया ब्रेड है पता नहीं इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं साथ में आ गई है थोड़ी सी सालसा मेरे को सालसा बड़ी पसंद है चाहे वो फ्राइज के साथ हो चाहे नेचुरल्स के साथ या फिर चार्ड ब्रेड के साथ माता जी सख्त है नरम है क्रंची है वेरी नाइस बटर से भरी स्पाइसी सॉल्टी और फिर फाइनली बहुत ही अमेजिंग डिनर सर्व हुआ जिसके अंदर चिकन बारबेक्यू ग्रिल्ड चिकन और फिश भी शामिल थी वो अलग बात है वैसे यहां पे वेज भी मिलता है अब कई लोगों का ओपिनियन ये होता है कि फैंसी रेस्टोरेंट्स में ऐसे होटल्स में या फिर 
फाइव स्टार्स के जो इटरीज होते हैं उनके अंदर प्राइसेस काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं विच इज़ एक्चुअली ये फैक्ट यहाँ पे प्राइसेस बहुत महंगे होते हैं मगर उसकी वजह है और वजह ये है जैसे अब हम कनाडा जाते हैं तो वहाँ पे कोई बंदा प्लम्बर तक नहीं बन सकता अगर वो पूरी प्लम्बिंग का डिप्लोमा ना कर ले वैसे ही यहाँ पर यहाँ के जो शेफ़ होते हैं दे हैव टू बी थॉरली क्वालिफाइड और ये लोग क्वालिटी uh, पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं चाहे पोर्शन साइज थोड़े से छोटे हों मगर टेस्ट की जो बारीकियाँ हैं वो बड़ी डिटेल में होती हैं तो उसको जब आप खाते हैं तो आपके फ्लेवर और पैलेट को पता लगता है कि ये कोई स्पेशल चीज़ एंड इट इज़ वेरी वेल डन और कुछ चीज़ खास ना भी हो तो उसको ये डिस्पोज ऑफ कर देते हैं एवरी थिंग दैट कम्स पास इज सम थोड़ो क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड दे आर रियली नाइस एंड टेस्टफुल यही है अब आप चाहें तो यू कैन स्पेंड इन लिटल एक्स्ट्रा एंड ट्राई क्योंकि ये पता लग जाता है डिफरेंस के हम जब अपने घर के पास के रेस्टोरेंट्स या ढाबों से खाते हैं और यहाँ पे खाते हैं तो क्या फ़र्क है तो एक रिचनेस होती है ना वो थोड़ी सी एक डिफरेंट फैक्टर होता है एंड थैंक्स टू माई सब्सक्राइबर्स लिमेडियन की इन्विटेशन पर हमने ये रिचनेस हर दिन तीन टाइम इंजॉय करी फिर चाहे वो ब्रेकफेस्ट हो लंच या डिनर सो so गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा एंड फॉर मोस्ट वीडियोस एंड द टाइम लिबरीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन